সবাইকে সিনে ফেরিওয়ালাতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি তার কাম্মেদ আজ আপনাদের নিয়ে যাব একদম বুনো পশ্চিমে কেননা আজ আমি আমার প্রিয় দশটি ওয়েস্টার্ন জন্ডার সিনেমার কথা তুলে ধরব তার আগে একটি কথা আপনি যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন যাতে করে আমার ফেরি করা সিনেমাগুলো সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে ওয়েস্টার্ন সিনেমা এই নামটি শুনবে প্রথমে যে সিনেমাটির কথা আমার মাথায় আসে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের সিনেমা দ্য গুড দ্য প্যাট অ্যান্ড দ্য আগলি এটা শুধু ওয়েস্টার্ন জন্ডার মোস্ট আইকনিক ছবি না ওভারঅল মুভির কথা বলতে গেলেও এটি অন্যতম সেরা নির্মাণগুলোর একটি এই ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে তিনজন বন্দুকধারীকে ঘিরে ব্লন্ডি যাকে বোঝানো হয়েছে দ্য গুড অ্যাঞ্জেলাইস কিংবা দ্য প্যাট বেনটুকো বা দ্য আগলি তারা তিনজন একটি কবরস্থানে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন খুঁজে বের করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এক কথায় বলা যায় এই সিনেমাটি একটি এপিক এর মিউজিক সিনেমাটোগ্রাফি ক্যারেক্টার এবং এর আইকনিক এন্ডিং সব মিলিয়ে এটাই হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েস্টার্ন মুভি অফ অল টাইম এই ছবিটি যিনি নির্মাণ করেছেন সেই সার্জিও লিওনিকে বলা হয় ওয়েস্টার্ন চন্ড্রস সিনেমার সেরা ডিরেক্টর দ্বিতীয় যে নামটি আসে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মুভি অনস আপ টাইম ইন দ্য ওয়েস্ট এই মুভিটিও ডিরেক্ট করেছেন সার্জিও লিওনি এই ছবির গল্পও কিন্তু আবর্তিত হয়েছে তিনজনকে ঘিরে একজন হারমোনিকা বাজানো বন্দুকধারী একজন রহস্যময় বিধবা নারী এবং একজন রুথওয়েস ভাড়াটে খুনি এবং তারা তিনজন মিলে গড়ে তুলে একটি প্রতিশোধ ও লোভের গল্প ছবিটির গল্পের গাঁথুনি এমন যে দর্শককে ছবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম টান টান উত্তেজনার মধ্যে রেখে দিবে দ্য সার্চার্স মুভিটি রিলিজ হয় উনিশশো সালে সিনেমাটি নির্মাণ করেন ক্লাসিক হলিউড যুগের অন্যতম সেরা নির্মাতা জন ফোর্ড অফ ট্র্যাক ঘরানার ছবির জন্য বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিন কাইয়দু সিনেমা দুই হাজার সাল পর্যন্ত তখন পর্যন্ত নির্মিত সর্বকালের সেরা একশত ছবির তালিকায় এই ছবিটিকে রাখে দশ নম্বরে সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা শুধু ওয়েস্টার্ন ঘরানার সেরা নির্মাণ নয় নির্মাণ শৈলীর দিক থেকেও মুভিটি একটা মাস্টার পিস এই ছবিটির গল্প আবর্তিত হয়েছে ইথান অ্যাডওয়ার্স নামের একজন সিভিল ওয়ার ভেটারানকে ঘিরে যিনি বাড়ি ফিরে দেখে তার পরিবারের সবাইকে খুন করা হয়েছে আর তার ভাতিজিকে একদল ফ্রাইভ অপহরণ করে নিয়ে গেছে এরপর তার ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় ভাতিজিকে উদ্ধার করার মিশন ছবিটি মুক্তি পায় উনিশশো সালে আর সিনেমাটি নির্মাণ করেন জর্জ রয়হেল ছবিটি নির্মিত হয়েছে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে আমেরিকার কুখ্যাত ব্যাংক এবং ট্রেন ডাকাত রবার্ট পার্কার যিনি বুস ক্যাসিডি নামে পরিচিত ছিলেন এবং তার দলের আর সদস্য হ্যারি অ্যালঞ্জো ওরফে সান্ডেন স্কিটকে নিয়েই এই ছবির গল্প এগিয়েছে ছবিটি একই সঙ্গে বেশ হিউমারাস এবং অ্যাকশন প্যাক আমার তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছে উনিশশো সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মুভি আনফর গিভেন ছবিটি নির্মাণ করেছেন ওয়েস্টার্ন ছবির অন্যতম সফল নায়ক ক্লিন্ট ইস্টোট সিনেমাটি বেস্ট মুভি এবং বেস্ট ডিরেক্টর সহ চারটি ক্যাটাগরিতে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে এই ছবিটি বুনো পশ্চিম সম্পর্কে আমাদের যে মিথ সেগুলো না দেখিয়ে বরং সে সময়ে যারা বাস করত তাদের জীবনযাপনের কঠোর বাস্তবতা তুলে ধরেছে এই ছবিতে গান ফাইটাররা নির্মম হত্যাকারী নয় বরং অতীতের পাপের জন্য অনুতপ্ত এবং এই জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে ফিরে এর আগের সবগুলো সিনেমা গত শতাব্দীর হলেও এই শতাব্দীর ওয়েস্টার্ন জন্ডার যে মুভিটি আমার ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে দুই হাজার সালের ছবি জ্যাঙ্গো আনচেন্ট ছবিটি নির্মাণ করেছেন পৃথিবীর অন্যতম সেরা নির্মাতাদের একজন কোয়েন্টিন টারান্টিনো ছবিটির কাহিনী এগিয়েছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কৃতদাস জ্যাঙ্গোকে ঘিরে যাকে একজন জার্মান বাইন্টি হান্টার রিক্রুট করে তার সঙ্গে পুরস্কার ঘোষিত ক্রিমিনালদের ধরার জন্য 
এই জার্নিতে জ্যাঙ্গো কিভাবে বন্দুক চালাতে হয় কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় এসব শুধুই শিখে না একজন ভয়ানক কিলারে পরিণত হয় একই সঙ্গে লাউড ব্লাডি এবং এন্টারটেইনিং এই ছবিটি অবশ্যই সেরা ওয়েস্টার্ন ছবিগুলোর মাঝে অন্যতম একটি ডান্সেস উইথ উলফ মুভিটি মুক্তি পায় উনিশশো নব্বই সালে আর ছবিটি নির্মাণ করেছেন ক্যাভিন কস্টনার এপিক ওয়েস্টার্ন এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে একই নামের একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে সিভিল ওয়ার ভেটেরান ইউনিয়ন আর্মির লেফটেন্যান্ট জন ডানবার্গকে ঘিরে যিনি সীমান্ত এলাকায় একটি মিলিটারি পোস্ট খুঁজতে গিয়ে একটি ন্যাটিভ আমেরিকান উপজাতির দেখা পায় তাদের সাথে তার একটি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং সেই বুন পরিবেশের মধ্যে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আস্তে আস্তে জানতে থাকেন তিনি তালিকায় আট নম্বরে রয়েছে আরও একটি এই শতাব্দীর ছবি ছবিটির নাম নো কান্ট্রি ফর ওল্ড ম্যান দুই হাজার সাত সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি নির্মাণ করেন জোয়েল ও ইথান কোয়েন যাদেরকে একত্রে বলা হয় কোয়েন ব্রাদার্স এটা সচরাচর ওয়েস্টার্ন মুভি যেমন হয় ঠিক তেমনটিও নয় একে ঠিক পিওর ওয়েস্টার্ন জনরার মুভিও বলা যায় না এটা ওয়েস্টার্ন জনরার একটি সাব জনরা যাকে বলা হয় নিউ ওয়েস্টার্ন মুভি ছবিটি একই নামের একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই ছবিটি নিয়ে খুব শীঘ্রই আমার একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আসবে তাই বিস্তারিত আলোচনা সেই ভিডিওর জন্যই রেখে দিলাম তা ওয়াইল্ড পাঞ্চ মুভিটি মুক্তি পায় উনিশশো সালে আর ছবিটি নির্মাণ করেছেন স্যাম পাকিন পা ছবিটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে আমেরিকা মেক্সিকো বর্ডার এলাকার একটি এজিং আউটল গ্যাংকে ঘিরে যারা ক্রম পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ছবিটি ফিল্ম মেকিং টেকনিকের দিক দিয়েও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই সময় অর্থাৎ উনিশশো সালে নির্মাতা যখন মাল্টি অ্যাঙ্গেলের শট এবং নর্মাল ও স্লো মোশনের ইমেজ মিলিয়ে কুইক কাট এডিটিং টেকনিক ব্যবহার করেন তখন সময়ের তুলনায় সেটি ছিল এক ধরনের রেভলিউশন আজকের তালিকার সর্বশেষ ছবিটি হচ্ছে উনিশশো সালের মুভি হাই নুন ছবিটি নির্মাণ করেছেন ফ্রেড জিনেম্যান হাইনুন চারটি শাখায় একাডেমি অ্যাওয়ার্ড জিতে ছবিটি অনেকটা রাজনৈতিকও এবং এই ছবিটাকে ধরা হয় রিভিউশনিস্ট ওয়েস্টার্ন বা সংশোধনবাদী ওয়েস্টার্ন ফিল্ম হিসেবে ওয়েস্টার্ন ছবিগুলোতে সাধারণত দেখা যায় সেই সময়ের মানুষেরা কোনো শক্তিশালী সিভিভাইজড পুরুষকে ফলো করত আনসিভিভাইজডকে মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু এই ছবিতে দেখা যায় শহরবাসী তাদের শেরিফের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং শেরিফকে সব কিছুই একা মোকাবেলা করতে হচ্ছে আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই অবশ্যই থামস আপ দিয়ে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন সামনের ভিডিওতে ফেরি হবে অন্য কোনো সিনেমা বা সিনেমা সংক্রান্ত কোনো বিষয় ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন